Pemirsa drama Pilkada Jakarta berlangsung hingga pendaftaran dibuka. Nama Anies Baswedan yang mengantongi sejak atau suara tertinggi di sejumlah survei justru gagal maju di Pilgub Jakarta. Dan hingga hari terakhir pendaftaran belum ada partai besar yang mau mengusung sang petahana maju di Pilkada. Dan kita akan lihat tanpa Anies Baswedan lalu siapa saja yang akhirnya bertarung di Pilkada Jakarta. Pertama ada pasangan Ridwan Kamil dan Suswono yang diusung 13 partai Koalisi Indonesia Maju atau Kim Plus. Yaitu Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai PKS, Partai Nasdem, PKB, PSI, Partai Demokrat, PAN, Garuda, Gelora, Perindo, P3 dan juga PBB. Dan koalisi ini makin besar setelah bergabungnya PKS dan PKB dan juga Partai Nasdem. Dan dengan diusung 13 partai, Ridwan Kamil cukup percaya diri melenggang ke Jakarta. Meski perolehan suara di survei sebelumnya kalah jauh dari Anies Paswedan. Lihat selanjutnya. Dan nah, Pilkada Jakarta tahun ini juga diwarnai pasangan calon independen yaitu Dharma Pongrekun dan Kunwardana. Kita lihat keduanya ini lolos verifikasi faktual KPU meskipun dinyatakan telah mencatut nomor induk kependudukan atau NIK sejumlah warga untuk pendaftaran. Dan KPU menyebut bakal paslon uh, Dharma Kun akan mendaftar KPU hari ini. Kita lihat lagi selanjutnya. Dan kita lihat ini di mana setelah santer disebut akan mengusung Anies Baswedan secara mengejutkan PDI Perjuangan justru mengumumkan Pramono Anung dan juga Rano Karno sebagai pasangan calon di Pilkada Jakarta. Dengan tiket perolehan suara 7,5 persen sesuai aturan MK terbaru, PDI Perjuangan bisa mengusung calon sendirian tanpa dukungan partai lainnya. Dan PDIP ini juga memilih mengusung dua kader uh, parpolnya sendiri meski nama keduanya ini tak pernah muncul di survei pro Olehan suara dan deklarasi Pramono Rano sekaligus juga menutup Kans Anis maju sebagai calon Gubernur Jakarta. Dan hingga siang ini belum ada pernyataan terbaru dari Anies Baswedan, sementara pendaftaran pilkada akan ditutup hari ini. Dan apakah ada kejutan lain? Kita tunggu beberapa jam ke depan.